ఎస్ఐ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జేఎల్ డిఎల్ సిడిపిఓ డిఏఓ అన్ని ఆన్లైన్ క్లాసులు మాత్రమే కలవు జేఎల్ కెమిస్ట్రీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అవైలబుల్ అన్ని సబ్జెక్టులు అద్భుతంగా బోధించే అధ్యాపకుల చేబోధన కొత్త సిలబస్ ప్రకారం క్లాసులు కలవు ఒక్కసారి ఫీజు చెల్లిస్తే ఏడాది పాటు ఎన్నిసార్లైనా క్లాసులు చూడవచ్చు పాత పేపర్స్ తో పాటు చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు కలవు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి రాజు సార్ క్లాసెస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి రాజు సార్ క్లాసెస్ లో చేరండి జాబ్స్ తో వెళ్ళండి కాంటాక్ట్ నంబర్ దీన్ని విఆర్ సి అనే లెటర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం ఓకే వినాలి మరి వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఎంత ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే సి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఈక్వల్ చేయొచ్చు త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కి ఈక్వల్ చేస్తాం ఓకే ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ అంటాం ఆల్రెడీ వి నో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ మనం ఈవెన్ సెవెంత్ క్లాస్ సిక్స్ క్లాస్ నుండి ఈ వాల్యూ మనకు సాధ్యమంత వరకు రిపీట్ అవుతున్నటువంటి వాల్యూ దీని ఏ మాత్రం కూడా మనము మిస్ చేయడానికి అవకాశం లేదు మిస్ చేసినట్లయితే ఈ వాల్యూని ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే అనేక సందర్భాల్లో యూజ్ చేసుకున్నటువంటి వాల్యూ కాబట్టి స్టాండర్డ్ వాల్యూ కాబట్టి దీన్ని ఏ మాత్రం కూడా మర్చిపోకూడదు అని రాస్తాం రైట్ వీక్స్ టు సీజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కి ఈక్వల్ చేసినట్లయితే మరి వీకి సికి నీకు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి అంటే వి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అని తీసుకున్నాను ఓకేనా ఆర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సైన్ డాన్ కూడా తీసుకున్నాను వి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ లాండ్ డా అని తీసుకున్నా ఓకే మరి లాండ్ డా అవుతున్నట్లయితే ఇక్కడ న్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ వాల్యూ ఏంటి దీన్నే సేమ్ సింపుల్ గా ఏం రాసుకోవచ్చు ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డాన్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇంకా దీని ఈ వాల్యూని ఈ వీని ఏమని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అని రాస్తాం వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అని రాస్తున్నాను మరి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ యొక్క వాల్యూ ఎంత వీజీ కోస్ట్ అంటే త్రీ థర్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ రాస్తాం మరి కొన్ని బుక్ లో నేను రాసుకోవచ్చు అంటే వి ఈజీ కోస్ట్ త్రీ థర్టీ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కూడా రాస్తాం త్రీ థర్టీ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కూడా రాస్తాం ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ గురించి మాట్లాడినాం రైట్ మరి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కానీ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ఇక్కడ సౌండ్ వేవ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకు లైట్ వేవ్స్ ఉంటాయంటాం ఇప్పుడు సి ఈజీ కోస్ట్ వాల్యూని ఏం సింపల్ గా మీ పొజిషన్ లో ఏమున్నాయి సి రాసినట్లయితే న్యూ లాండా అని రాస్తాం కదా అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సి బై లాండా అని రాస్తాం ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు న్యూ ఈజీ కోస్ట్ సి బై లాండా అని రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ సి అంటే ఏంటమ్మా వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ రాస్తున్నాను లాండా అంటే ఏంటమ్మా ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ అని తీసుకున్నాను రైట్ ఈ పొజిషన్ లో మనకు ప్రతి పాయింట్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ న్యూన్ ఏమంటామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాం సీన్ ఏమంటామంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అంటున్నాం లాండా ఏమంటున్నాం అంటే వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ అని తీసుకున్నాం రైట్ ఇప్పుడు లాండా కు వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ ఉన్నప్పుడు దీనికి యూనిట్స్ ఏమవుతాయి ఫ్రీక్వెన్సీకి హెడ్జెస్ అని చెప్పాను సీకి యూనిట్స్ ఏమవుతాయి మీటర్ పర్ సెకండ్ అని చెప్పాను మరి వేవ్ లెంత్ కి యూనిట్స్ ఏమవుతాయో చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ న్యూ కి చెప్పాను యూనిట్స్ ఆఫ్ న్యూ ఏమవుతాయి యూనిట్స్ ఆఫ్ న్యూ ఈజీ క్వశ్చన్ వాల్యూ ఏంటమ్మా అంటే హెడ్జెస్ దీన్ని ఏం రాస్తామంటే హెచ్ జెడ్ అని రాస్తున్నాను మరి యూనిట్స్ ఆఫ్ సీకి ఏముంటాయి వాల్యూస్ అంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ సి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ అయినా ఉండవచ్చు లేదా సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ అయినా కూడా ఉండవచ్చు ఓకే మరి వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ లాండా అని ఏమంటామంటే వేవ్ లెంత్ అంటున్నా ఈ వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టు కంప్రెషన్స్ అండ్ రిఫ్లాక్షన్స్ కావచ్చు ఇవి లేకుండా వేవ్ లో అవుతాయి నెక్స్ట్ టు ప్రెసిడెంట్ టు త్రూస్ లో కూడా ఏమవుతాయి ఇవి ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ లో అవుతాయి అంటే వేవ్ లెంత్ అనేది మనకు టాపిక్ ని మనొక్కసారి డిస్కస్ చేసినట్లయితే వేవ్ లెంత్ మెయిన్స్ 
వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అని తీసుకున్నాను ఈ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ తీసుకున్నట్లయితే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టు కంప్రెషన్స్ అండ్ టు రిఫ్రాక్షన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లాంగ్టోనల్ వేవ్స్ సేమ్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టు క్రిస్టర్ అండ్ టు త్రోస్ డ్యూ టు ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ ద సేమ్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ వన్ నోడ్ అండ్ వన్ యాంటీ నోడ్ ద స్టేషనరీ వేవ్స్ అని చెప్తాం ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రో వేవ్స్ ఆర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ టు టూ టైప్స్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అండ్ ద సెకండ్ కా కాన్సెప్ట్ ఇస్ మెకానికల్ వేవ్స్ ఇన్ దిస్ మెకానికల్ వేవ్స్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ లాంగ్టోనల్ వేవ్ అండ్ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ అండ్ థర్డ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఆర్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ద స్టేషనరీ వేవ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ ఆర్ లాంగ్టోనల్ వేవ్స్ ద డిఫరెంట్ ఫినామినాస్ విచ్ లెన్ అబౌట్ దట్ ద లోయర్ క్లాసెస్ లెట్స్ వి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దట్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అండ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ now one by one we will discuss about the right ee concept prakaranga namu em chestunnamu ivi wave length ante longitudinal wave gurinchi maatladante waves ante manaku two types avi electromagnetic wave kavachu mechanical waves kavachu mechanical wave lo three types ga divide chestam aa three types lo unnatundi concept prakaranga manam wave length ni point out chestam asal wave length ni discuss cheyagalugutam okay na right now another topic is wavelength ki mari units em avutayi distance antunnam kada em avadu em kavachu ante ikkada manaku distance ki mari highest wavelength astronomical unit lo distance ki em avutayi ante ante long wavelength ki distance ante highest amount of distance manam find out cheyalante daniki em use chestam ante astronomical units ni use chestamu వన్ ఆంగుస్ట్రామ్ యూనిట్ అని కూడా మాట్లాడతాము అంటే ఇవి టాపిక్ వచ్చేటప్పుడు మాట్లాడు వన్ బై వన్ మాట్లాడుకుడా పోదాం బట్ ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ ఇది కోసం ఎంత ఉండొచ్చు అంటే సెంటీమీటర్లు మీటర్లు ఉండొచ్చు ఇంకా ఆంగుస్ట్రామ్ లో కూడా ఉండవచ్చు వీటికి యూనిట్స్ అవుతాయి మరి వేవ్ లెంత్ టెన్ ఆంగుస్ట్రామ్ అని తీసుకున్నా టెన్ సెంటీమీటర్ ఆ వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉందమ్మంటే టెన్ సెంటీమీటర్ ఉందని తీసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ కి యూనిట్స్ ఏం కావచ్చు అంటే సెంటీమీటర్లు కావచ్చు మీటర్లు కావచ్చు నెక్స్ట్ ఆంగ్ స్ట్రామ్ ఉన్నట్టు కావచ్చు వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లాబ్డా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఆంగ్ స్ట్రామ్ అని తీసుకున్నాను ట్వెల్వ్ ఆంగ్ స్ట్రామ్ అని తీసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ ఆంగ్ స్ట్రామ్ లో రాసుకోవచ్చు మనం సెంటీమీటర్ లో రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీటర్ లో కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు కాన్సెప్ట్ల ప్రకారంగా మనము ప్రతి పాయింట్ కూడా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అనేది మన కళ్ళ ముందల ఉన్నట్టుగానే కనపడుతుంది ఎందుకనే ఏం చెప్తున్నారంటే బేసికల్ గా మనకు సబ్జెక్ట్ మీద పట్టు రావాలంటే బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి చదివేటప్పుడు ప్రతి పాయింట్ కూడా మనకు క్షుణ్ణంగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క టర్మ్ ను కూడా గుర్తించగలుగుతాం రాయగలుగుతాం ఎందుకు అంటే మరి మరొక విషయం చెప్తున్నాను నేను మనం రాసేటువంటి ఎగ్జామ్ ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ లే కాబట్టి ఒకటికి రెండో సారి చూసినటువంటి టర్ము అక్కడ చూసినా కూడా విత్ ఇన్ సెకండ్ లో పెట్టేటువంటి క్వశ్చన్ లే ఉంటాయి ఏ మాత్రం అధైర్యపడకుండా కాన్సెప్ట్ ని ఒకటికి రెండో సారి మూడో సారి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మనము ఆన్సర్ కన్లా ఎదుట చూసి నెమ్మడే పెట్టగలిగిన కెపాసిటీ మనకు వస్తుంది అది ఏ మాత్రం మీరు మిస్ చేయకుండా ప్రతి పాయింట్ కూడా నోట్ చేసుకోండి ప్రతి పాయింట్ కూడా నోట్స్ లో రికార్డ్ చేసుకోండి లేదా నోట్స్ లో మరి మెన్షన్ చేయండి ఇది ఏదో ఈ ఈ క్షణం వరకే మాట్లాడిన టర్మ్ కాదు మనకు లైఫ్ లాంగ్ కూడా ఈ సిలబస్ ను బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి అంటే సిలబస్ చేంజ్ కావచ్చు బట్ దీన్ని బేస్ చేసుకునే బేసిక్ లేకుండా మనం సిలబస్ డైరెక్ట్ ఎట్లా పెడతామో పెట్టలేదు కదా కాబట్టి ప్రతి కాన్సెప్ట్ కూడా మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంటే మరి ఏ మాత్రం అధైర్యపడకుండా సబ్జెక్ట్ ని కాస్త కూస్తో ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ నేను చేసుకోవాలి డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఇక్కడ మనకు మరి న్యూస్ ఇక్వల్స్ టు సిబిఐ లాబ్డా అని రాశాను యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి హెడ్జెస్ రాశాను నెక్స్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీకి 
ऑफ लाइट की मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड रहा है ना नेक्स्ट वेव लेंथ इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर इनटू मीटर इनटू एंगस्ट्रॉम के इक्वल जैसे है ना इवन निंटे को डे मोतने मटे वेलोसिटी ऑफ लाइट की ये मुंडो चु सारे नेटवर्टी साधारण पहुंचते कोड़ा बार के हो इवन न्यू मुंडो चु इविद इविद में नेटवर्टी कांसेप्ट उन्नो चले विषय कोड़ा मेरे को प्रीवियस नॉलेज प्रकार का कुंता नहीं काल जैसे सुना मेरे मुंडला मुझराने के प्रयत्न जैसे सुना पर नेक्स्ट कांसेप्ट इंडिस को चम मटे अरे अगर पार्टिकल लाइक आ पार्टिकल अंडे नास करना फंडामेंटल पार्टिकल संदर्भ आ फंडामेंटल पार्टिकल संदेह मुंडो चु प्रोटॉन का वोचु इलेक्ट्रॉन का वोचु न्यूट्रॉन का वोचु मरी वेग दम उठा ले ड्यूअल नेचर का लियों टाइप ये अंतम जब पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ड्यूटो ड्यूअल वेव नेचर उन तुम दे नेक्स्ट तो पार्टिकल नेचर गुड़ा उन तुम दे मर वेट वेट की द पार्टिकल सेवे वे उन डबोच्चो बंटे इकड़ मानो पार्टिकल्स गुरी जो डिस्कस जेता हूँ देख लो ए पार्टिकल्स मरे पार्टिकल्स सेवे उन डबोच्चो मार्टे प्रोटॉन्स उन डबोच्चो प्रोटॉन अंदरासुनानो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन � फंडामेंटल पार्टिकल्स हम इसको ना परी फंडामेंटल पार्टिकल्स लो ये प्रोटॉन का वोच इलेदा इलेक्ट्रॉन का वोच न्यूट्रॉन का वोच इधर आरोप का साथ डिस्कवर जैसे ना प्रोटॉन एवर डिस्कवर जैसे रह मंडे रोटर फॉर्ड आज पैनो इलेक्ट्रॉन एवर डिस्कवर जैसे रह मंडे थॉमसन आज पैनो जेम्स चार्विक डिस्कवर जैसे रहने चाहिए पहुँचो देने के रिलेशन को ले जाए पहनो पी की पेनो पेनो पे एम पेन को आरटीसी की रिलेशन जाए पहनो आरटीसी एम दासना प्रोटॉन ने रूटर फोर्ड रूटर फोर्ड अंदरासना इलेक्ट्रॉन नो तामसनो अंदरासना नो नेक्स्ट न्यूट्रॉन ने चार्ज भी करना आसन है। चार्ज भी क्यों? ताम्सन ने रूटर फोर्ड करी थी। मानो प्रीवियस क्लास लो नंबर आठ टाइम्स को ना डिस्कस चेस है मो। आ नंबर आठ टाइम्स लो माने प्रति पांड नो बड़ा मानो का सार रीकाल जेस को ना मार्टलर तो ना मरी पार्टिकल से मोतरने प्रोटॉन्स का � ये पार्टिकल सेम उन टाइम मंडे अब पार्टिकल सेम उन टाइम वो चम टाइम ये पार्टिकल से अभी इलेक्ट्रॉन दिस कुन्ना नो प्रोटॉन दिस कुन्ना नो न्यूट्रॉन दिस कुन्ना वीट की एम उन टाइम ये नेचर उन टाइम दिया मंडे ड्यूअल नेचर उन टाइम दिया ना रास्ता ड्यूअल नेचर हुआ रास्ता पर ड्यूअल � नेक्स्ट वेव नेचर उन लोग चुवान रास्ता अरे पार्टिकल नेचर उन्हें मारता ना कहना सुबह उन लोग चुवान रास्ता मरे वेव पुने चर उन्हें तरंगा सुबह उन लोग चुवान रास्ता दिन के सुबह उन लोग कहना सुबह मोन रास्ता कहना सुबह उन लोग वाले का आकाश उन लोग अंडे दिन ने मारता द्वंद्व सुबह मोन रास्ता द्वंद्व सुबह मोन � दिन के उन लोगों में टेट तारंगा सोबा मोन रास्ता ऐ सोबा उन लोगों में टेट कांति की खाना सोबा उन लोगों चु तारंगा सोबा उन लोगों चु आ पार्टिकल ला आ लाइट लो कांति लो उन लोगों में टेट पार्टिमेंटल पार्टिकल सेम उन लोगों में टेट अगर डे प्रोटॉन उन लोगों ना बेलेक्ट्रॉन उन लोगों ना न्यूट्रॉन � विड़ गैस होगा आप उन लोगों ने दोनों सोगा आप उन लोगों ने ड्यूअल नेचर उन लोगों ने आ ड्यूअल नेचर लो फर्स्ट कांसेप्ट ने मंडा मंडे पार्टिकल नेचर उन लोगों ने कहना सोगा आप उन लोगों ने अंतर नो नेक्स्ट लो सेकंड वन ने रास्ता मंडे वेव नेचर उन लोगों ने अंतर मां वेव नेचर ने मरास्कों कमाए वेट कुंटन दम मंडे पार्लमेंटल पार्टिकल्स कुंटन दम अंडर नम आ पार्लमेंटल पार्टिकल सेम होते हैं मंडे इलेक्ट्रॉन का मां प्रोटॉन का मां न्यूट्रॉन उन्होंने अंडर नम पर बात नेवर डिस्कवर जैसे रह मंडे इगला पेन को आटे से के मां रिलेशन उन्होंने जब पैनो प्रोटॉन अंडे नास्ना मंडे रोटर फॉर्डन जब पैनो 
నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేసినామంటే థామ్సన్ అని చెప్పాను నెక్స్ట్ న్యూట్రాన్ ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే జేమ్స్ చార్వి కన్విష్ అని చెప్పాను దీని ప్రకారంగా మరి ఈ పార్టికల్స్ కి మనకు క్వాంటం మెకానిక్స్ లో మరి ఏ స్వభావం ఉన్న ఏ నేచర్ ఉందమ్మంటే ఇక్కడ పార్టికల్ నేచర్ ఉంది అని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ వేవ్ నేచర్ ఉంది అని కూడా చెప్తున్నాను మరి పార్టికల్ నేచర్ అంటేనే కళ స్వభావము అని చెప్తున్నా వేవ్ నేచర్ అంటే ఏంటి రాసుకున్నాం అంటే తరంగ స్వభావము అంట అసలు మరి తరంగము అంటే వేవ్ అంటే ఏంటిది వేవ్ అంటే మనం ఏం మాట్లాడుకోవచ్చు డెఫినేషన్ ని డిస్టర్బెన్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద మీడియం అని రాసుకుంటా రైట్ ఇక్కడ మనము ప్రతి పాయింట్ కూడా క్షుణ్ణంగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం 